എല്ലാവർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് ഹട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ക്യുല്ലിങ് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പൈസ കളയാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ കുറേ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പെയിൻറ്റുകൾ നോക്കാം ഇത് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും കളറിലുള്ള സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ് നാനൂറ് എം എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വൈറ്റിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ബ്ലാക്കിൻ്റെത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാറില്ലായിരുന്നു നഷ്ടമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ നാനൂറ് എം എൽ അക്ലിക് പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലും ഈ വിലയൊക്കെ തന്നെയാകും പക്ഷേ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം വീണാലും ഇത് പോകത്തില്ല പിന്നെ വാർണിഷ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരിക്കും ലാഭകരം തന്നെയാണ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് നോക്കാം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഈ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ടിലിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് ഇത് മെറ്റാലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇതും സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് ഒരു ബോട്ടിലിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ മുപ്പത് രൂപ അങ്ങനെയാണ് വില വരുന്നത് ഇത് അക്രിലിക് പൗഡർ ആണ് ഗോൾഡ് കളറും സിൽവർ കളറിലെ ഉള്ള പൗഡറാണിത് ഈ പൗഡർ ഒരു മീഡിയം ഉണ്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിൽവറിൻ്റെ വില ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഗോൾഡിൻ്റെത് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇതാണ് ആ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം ഇത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ വില ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാർണിഷ് ഇത് വുഡ് വാർണിഷ് ആണ് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വില ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർണിഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ യെല്ലോ ഈ ഷെയ്ഡ് വരും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വാർണിഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഒമാനി റിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷുകൾ എല്ലാം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോട്ടിലിൽ എഴുതാനും ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാനും ഈ ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ സീറോ ടു സീറോ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബോട്ടിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനും വാർണിഷൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയി ബ്രഷും സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ബ്രഷാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഈ ബ്രഷും സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇമേജസൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് മുറിച്ചെടുത്താണ് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മാർക്കർ പെന്നുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മാർക്കറാണിത് ബോട്ടിൽ എഴുതാനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സി ഡി മാർക്കറാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യുല്ലിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് പല തിക്നെസ്സിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫൈവ് എം എം ത്രീ എം എം അങ്ങനെ പല തിക്നെസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ വില പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലൂ കണ്ണ് ഇത് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമാണ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയുള്ളായിരുന്നു ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ പ്ലഗിൽ കുത്തിയിടുക അപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റായിട്ട് ഈ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് അതായത് അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡാണ് ഈ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെൽറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്ലൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഗ്ലൂ കണ്ണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് മെൽറ്റായിട്ട് ഗ്ലൂ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലൂ കണ്ണായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി നോക്കി വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ ഇതാണ് ഫെവിക്കൽ മൗൾഡിറ്റ് എയർ ഡ്രൈ ക്ലേ മിക്ക വീഡിയോസിലും ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റിന് ഇരു
ഇത് കാർബൺ പേപ്പർ ഇതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ രൂപയേ ഉള്ളൂ വില പിന്നെ ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ ഒരു ടെയ്ലറുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് അതായത് മസ്ക്കറ്റിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ടെയ്ലർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അറബികളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലത്തെ നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ത്രെഡ് ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ കോയിൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലവർ ഇതായി കാണുന്ന ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ത്രെഡ് ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ബോട്ടിൽ ആർട്ടിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ലേസുകളൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല വിലയാകും ഇതൊക്കെ അവിടെ വേസ്റ്റായിട്ട് കിടന്ന സാധനങ്ങളാണ് അവർ തയ്ച്ച് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കട്ട് പീസസ് ആണ് അതും ടെയ്ലറുടെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ അവിടെ ബാക്കി വന്ന് വേസ്റ്റ് വന്ന സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇത് നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണിത് അതേപോലെ ഇതും വൈറ്റ് കളർ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് നെറ്റ് പോലെയാണ് വരുന്നത് ഈ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഈ ഈ മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നല്ല ത്രെഡ് വർക്കും നല്ല ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിവർത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആ ഇത് അവിടുന്ന് തന്നെ ടെയ്ലറുടെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് അവർ തൂത്ത് കൂട്ടിയിടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ മുത്തുകൾ കല്ലുകൾ അതെല്ലാം കാണും ആ വേസ്റ്റിനകത്ത് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നുള്ളിപ്പെറുക്കി എടുത്തതാണ് ഈ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പല ബോട്ടിൽ ആർട്ടിലും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കവറിലിട്ടിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെഡിങ് കാർഡുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതേപോലെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് വെഡിങ് കാർഡ് വെച്ചിട്ടും ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട